emisión del magazine La Ruta del Sol, sector 2. Hoy los saludamos desde las bases, como ven, del puente paralelo al río Sogamoso que construye la concesionaria Ruta del Sol SAS y que será entregado a la comunidad en dos años. Soy Karen Rocío Chávez y desde aquí los invito a ver los titulares. Avanzamos por la Ruta del Sol, sector 2. Estos son los titulares. La concesionaria Ruta del Sol SAS sigue socializando el trazado y todos los beneficios que tendrán los municipios de su zona de influencia. Barranca Bermeja recibió a los funcionarios que ante las autoridades explicaron este megaproyecto. Un nuevo centro de atención a la comunidad abrió sus puertas, esta vez en Pailitas. Desde allí la población de esta ciudad del sur del Cesar obtiene información de la construcción de la doble calzada. Como un apoyo primordial para elevar su calidad de vida, las integrantes de la Asociación de Confecciones de Pelaya quieren ampliarse a otros mercados y además incorporar nuevas mujeres a este proyecto comunitario. Entre el humor y sus raíces ancestrales se polemiza por el nombre de este cálido pueblo a orillas del Magdalena. Conoceremos un poco de la historia de Tamalameque. Su fe en la Virgen de Guadalupe lo llevó a ser reconocido como el artesano de las vírgenes, Albeiro Upegui, Fabrica sus grutas y las vende por todos los pueblos del sur del Cesar y norte de Santander. Con el programa Rehabilitar la Concesionaria Ruta del Sol SAS ratifica su compromiso con las familias que han tenido que cambiar su hábitat realizándoles un acompañamiento para que se adapten a su nueva vida. El proyecto de construcción de la doble calzada por parte del consorcio constructor Consol continúa socializándose con las autoridades de los municipios a lo largo de los 528 kilómetros. Esta vez llegaron hasta la localidad de Barranca Bermeja y allí dieron a conocer los retornos que serán ubicados desde Puente La Colorada hasta el Puente Sogamoso, también los intercambiadores de la Lizama y la Fortuna, el plan de manejo ambiental y el programa CREE. El puerto petrolero recibió la comisión de la concesionaria Ruta del Sol SAS y el consorcio constructor Consol para darles a conocer los detalles de cómo avanza el proyecto y de la manera como el municipio y sus zonas de influencia se deben preparar para mejorar su calidad de vida con esta supervía. De manera atenta, las autoridades municipales conocieron de las variantes y de los retornos que se construirán en los diferentes centros poblados de Barranca Bermeja, desde Puente La Colorada hasta Puente Sogamoso, y manifestaron su satisfacción por los beneficios proyectados a partir de la llegada de más usuarios de la doble calzada. Barranca Bermeja constituye casi en el corazón, el centro de la ciudad, a través de estos trazados que se están eh, proyectando y programando, inclusive construyendo. Eso nos da a nosotros casi que un paso obligado a todas las personas que quieran transitar por estos sectores y nos obliga lógicamente a ofrecer todos los servicios necesarios para atender a los viajeros, transportadores. Somos unos convencidos que el desarrollo se da en los sectores a través del sistema vial, donde se generan vías nuevas donde se permite la movilidad, allí llega el desarrollo inmediatamente. En lo que hemos escuchado y en lo que se ha venido trabajando en días anteriores, meses, entendemos que es una vía que le va a dar eh, una importancia estratégica a la región que ella va a impactar. Eh, hemos escuchado eh, el impacto social, eh, hemos eh, escuchado eh, las recomendaciones que se deben te, tener en cuenta la comunidad que vive alrededor sobre, sobre no es lo mismo eh, tener una doble calzada que una vía normal. Los líderes también conocieron los diseños del intercambiador de la Lizama y la Fortuna que permitirán conectar la doble calzada con la vía que conecta al puerto petrolero con Bucaramanga. Para mejorar la comunicación entre la concesionaria Ruta del Sol SAS y los habitantes de la zona de influencia, 
La concesionaria estableció un nuevo centro de atención a la comunidad, esta vez en el municipio de Pailitas. Allí además de recepcionar todas las inquietudes, se están recibiendo hojas de vida de aquellos interesados en trabajar en este megaproyecto. Para reforzar el plan social básico y el programa de atención a la comunidad, un nuevo centro de atención se abrió en la población de Pailitas, donde desde hace tres meses se vienen atendiendo todos los requerimientos que la comunidad tiene para la concesionaria Ruta del Sol SAS. Ha tenido muy buena aceptación, la persona, la, el personal, la comunidad en general se ha motivado bastante por pedir información sobre los procesos que llevamos, este, el proceso de preconstrucción, más que todo lo del manejo de hojas de vida sería así como más general. El CAC se convierte en un apoyo para la comunidad sobre el frente a la empresa, sobre el proyecto, sobre eh, las posibilidades del ingreso a trabajar, sobre orientarse, informarse. Con la recepción de hojas de vida, además de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, esta dependencia atiende al público en todas las dudas que se generan en torno a los detalles del trazado y la adquisición de predios. Bueno, hasta el momento solamente hemos recibido dos, que es una sugerencia y otra queja porque como todavía no estamos en el proceso de preconstrucción, porque apenas venimos en el tramo 6, son pocas las que estamos manejando, que fue una sugerencia para la viabilidad de un retorno y la otra que fue una queja por el tiempo de espera en el servicio de peaje. Los centros de atención a la comunidad se convierten así, en la imagen institucional de la concesionaria Ruta del Sol SAS, frente a los habitantes de nueve municipios a donde se atiende y se resuelve cualquier inquietud que se presente frente al megaproyecto vial más importante del país. Todo surgió como una iniciativa para mejorar la calidad de vida de las mujeres cabeza de hogar en el municipio de Pelaya, pero hoy ya son una asociación que confecciona los uniformes y los trajes de educación física de los colegios de esta localidad, pero ellas están decididas a ampliar sus mercados y llegar incluso a otros municipios. Todos los días después de organizar sus compromisos domésticos, este grupo de mujeres se reúnen en el taller de la Asociación de Mujeres Confeccionistas de Pelaya para apoyarse y salir adelante como madres cabezas de hogar. Nos encontramos bastante, fueron muchas, y bueno, unas empezamos a hacer reuniones, hasta acá en el parque hacíamos, y, y así iniciamos, con la ayuda del señor Martín Avilés, doña Ligia, y hasta la presente ya tenemos cuatro años, estamos acá con la ayuda de Dios, pues... Para nosotros ha sido favorecimiento, pues no tenemos, por ejemplo en mi caso soy madre, cabeza de hogar, pues a veces dejo que hacer es por venirme para acá en la mañana siempre, a las 8, hasta las 12, de 2 a, a 5. Esta idea surge del interés de muchas de ellas por capacitarse y ser parte activa de la economía de Pelaya. Fueron 13 personas que empezamos este trabajo, con la ayuda del señor pues eh, nos hemos mantenido Cinco por ahorita porque ya uno por motivo de enfermedad, por motivo de familiares se han retirado. Al no poder estar todo el día acá trabajando, entonces algunas están trabajando en casa, pero de igual están acá, trabajan en casa. Y pues ha sido de mucha ayuda porque hay mujeres, acá hay muchas mujeres eh, cabeza de, de hogar, mujeres que luchan con sus hijos. Eh, yo no, gracias al Señor tengo mi esposo, y, pero estoy acá por también ayudarlas para que esto salga adelante. Poco a poco y con el apoyo de la alcaldía fueron adquiriendo equipos y maquinarias que las hacían más competitivas en el mercado de los uniformes escolares y deportivos. Estamos ofreciendo uniformes para el integrado, la pública, el jardín, eh, suaderas, medias, eh, pantalonetas. También estamos surtiendo el CAE, los CAE, el nuevo agrupado que es el colegio nuevo que hay ahorita. Tenemos toda clase de, de, de colegios. Surtimos el comercio, los almacenes, también estamos surtiendo ahorita. Sus metas no paran aquí, ya tienen proyecciones que las hacen soñar con nuevos miembros y además nuevos mercados para las poblaciones vecinas. Esperamos con la ayuda de Dios muchas personas más nos ayuden, nos manden a hacer más, nos manden contratos, algo así para podernos superar porque y para poder generar más empleo, porque es que en la verdad estamos ahí estancadas que con lo poco que sale de acá del mismo comercio aquí del pueblo, de los estudiantes, de los colegios, pues con eso hemos mantenido esto. Pero queremos que con la ayuda de Dios y la ayuda de las demás personas nos colaboren, nos den más inicios para nosotros poder seguir adelante. 
Esta asociación de mujeres seguirá luchando con el tesón de mujeres emprendedoras, ya que están convencidas que su trabajo las llevará con mejores condiciones de vida para ellas y los suyos. En el magazine La Ruta del Sol Sector 2 hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al regreso espere. Entre el humor y sus raíces ancestrales se polemiza el nombre de este cálido municipio a orillas del río Magdalena. Al regreso les contaremos un poco de la historia de Tamalameque. Y también les contaremos la historia de un hombre cuya fe por la Virgen de Guadalupe lo llevó a ser reconocido hoy como el artesano de las vírgenes. Sus grutas se venden en el sur del Cesar y también en el norte de Santander. Y finalmente les contamos los compromisos que se cumplen en la concesionaria Ruta del Sol SAS con el programa Rehabitar que acompaña a las familias que han tenido que adaptarse a una nueva vida. Ya regresamos.